Siema, ja jestem Jakub, znany również jako Toc to Szok i dzisiaj będzie kolejny odcinek serii Skok w przeszłość. I dzisiaj na warsztat bierzemy album grupy Ulver, Berg Tat, et Eventyr i Fem Kapitle. Zapraszam. A więc, mówiliśmy sobie ostatnio trochę o trash metalu, trochę o takim bardziej klasycznym graniu, no to dziś już będzie bardziej ekstremalnie. Dzisiaj będziemy mówić sobie o płycie zespołu Ulver, Berktat, Et Event i Femme Capitale. Pozwólcie, że będę mówił skrótowo po prostu Berktat, bo ten tytuł jest dość długi. Jedynka Ulvera ukazała się w lutym 1995 roku, według niektórych źródeł w listopadzie 1994, ale tak naprawdę ukazała się w lutym 1995 roku, Oczywiście nakładem wytwórni Head Not Found. Skład zespołu na płycie następujący. Garm na wokalu, Howard Eisman na gitarze, Skoll na basie i Ivory Klar na perkusji. Jako goście na tej płycie pojawiają się także Steina Sved Jonsen, grając tutaj gościnnie na fortepianie, którego możecie kojarzyć jako keyboardzistę grupy Arcturus oraz Lil Catherine Stensrud. Gościnnie tutaj śpiewająca i grająca na flecie. Przy produkcji pomagał zespołowi oczywiście Christian Romzu. Album został nagrany między listopadem a grudniem 1994 roku w Endless Lit Studio w Oslo. A więc, Berktat. Jest to album, który na tle innych płyt black metalowych w tamtym czasie wyróżnia się dość mocno. No bo jak dobrze wiemy, połowa lat 90. to jest wręcz złoty wiek dla black metalu. Wyszło wtedy bardzo dużo płyt, część z nich ma status wręcz kultowy. Wyszły mniej więcej w tamtym czasie takie płyty jak. I tutaj podam parę przykładów. W 1995 roku ukazała się pierwsza płyta studyjna Dimu Borgir, For All Teed. To jest co prawda bardziej taki symfoniczny, melodyjny black metal, ale Ulver też nie jest stuprocentowym black metalem. W 1994 roku ukazuje się Transylvanian Hunger Dark Throne, a także In the Night's Eclipse Emperor, The Mysteries Dom Satana Smejem i Chwys List Taos Burzum. Oczywiście jeszcze można podać wiele innych przykładów, ale jak widzicie, to był okres, w którym wychodziło naprawdę wiele, naprawdę wiele płyt black metalowych, z których część ma status wręcz kultowych. No i debiut Ulvera na tle tych pozostałych płyt, co wymieniłem, wyróżnia się tak naprawdę wszystkim. Z jednej strony mamy tutaj niby taki typowy, atmosferyczny black metal, a z drugiej strony są też pewne elementy, które na płytach wyżej wspomnianych zespołów się nie pojawiają. Tym bardziej, że płyty wczesne Ulvera umykają się jednoznacznej kategoryzacji gatunkowej, bo jeśli chodzi o pierwsze trzy płyty Ulvera, to każda z nich była w jakimś stopniu inna. I Berktat najłatwiej jest klasyfikować jako atmospheric folk black metal. No bo z jednej strony mamy niby black metal, taki atmosferyczny, klimatyczny black metal, ale mam też trochę elementów muzyki folkowej. Bo oprócz typowego metalowego instrumentarium pojawiają się także gitary akustyczne oraz flety. Plus Garn, który jak zapewne wiecie jest dość uniwersalnym wokalistą, na tej płycie, oprócz śpiewania zwykłym, typowym dla black metalu growlem, śpiewa także czystym śpiewem. Jego czysty śpiew można usłyszeć m.in. w utworze numer 1, gdzie przez cały utwór śpiewa tylko i wyłącznie czystym głosem. No i trzeba przyznać, że ten głos naprawdę dodaje utworom klimatu i buduje tą niezwykłą atmosferę. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć są elementy muzyki folkowej. Zarówno gitary akustyczne, jak i flety, czy nawet czysty wokal, e, bardziej brzmiący momentami jak e, chór. Dobrym przykładem tego jest intro utworu numer 3. 
który rozpoczyna się gitarą akustyczną, wspieraną właśnie churalnym śpiewem. No i brzmi to moim zdaniem po prostu pięknie. Moim zdaniem właśnie tym albumem Ulfer pokazał, że bardzo dobrze wie, jak połączyć elementy muzyki folkowej z atmosferycznym, klimatycznym black metalem. To połączenie tych elementów folku z black metalem naprawdę buduje niezwykłą wręcz atmosferę. I to brzmi moim zdaniem po prostu niesamowicie. Jak dla mnie całą pulę w tej, na tej płycie wyrozgarnia wręcz utwór numer 2. Jest po prostu cudowny. Zarówno wstęp na gitarze akustycznej na flecie, jak i dalsza część będąca właśnie atmosferycznym black metalem. Po prostu moim zdaniem arcydzieło. tutaj wspomnieć o tekstach utworów. Ponieważ po tytule można myśleć, że ten album został napisany w języku norweskim. Co było dość popularne e, na norweskiej scenie black metalowej, bo kapele takie jak Dim Borgir, Satericon czy Gorgorod nieraz pisały teksty swoich utworów w języku norweskim. Aczkolwiek w przypadku Ulvera teksty zostały napisane w archaicznej odmianie duńsko-norweskiego. Był to język, w którym pisali m.in. Ludwig Holberg czy Thomas Kingo, których pracami inspirował się zespół, pisząc teksty do utworów na tej płycie. Wedle tego, co wiem, to pierwotnie teksty do tych utworów zostały napisane przez Garma w języku angielskim, a następnie przetłumaczone na archaiczną odmianę duńsko-norweskiego przez Ivar i Clara. W przypadku następnych dwóch płyt było podobnie, aczkolwiek przy takim na ten Madrigal to też paru innych o ludzi w to zaangażowano. Więc to zależy tak naprawdę od płyty. I co ciekawe, teksty tych utworów wcale nie dotyczą piekła, szatana, czy zła, czy tematów antychrześcijańskich. Bardziej dotyczą skandynawskich opowieści folkowych i bardziej nawiązują do natury i do lasu. I jeśli ciekawe was te teksty, to istnieją na szczęście angielskie przykłady, dzięki czemu e, można te teksty zrozumieć. I muszę przyznać, że one naprawdę dodają klimatu tym utworom. Także cóż ostatecznie mogę powiedzieć na ten temat? Moim zdaniem Brektat to piękny album, który nie jest w żadnym wypadku najcięższym albumem black metalowym, jaki powstał, ani też tym najbardziej złym, w sensie wiecie, najbardziej takim piekielnym, antyreligijnym. Nie jest wcale taki. Ale to, co sprawia, że jest on piękny, to klimat i atmosfera. I to one sprawiają, że jest to wręcz niesamowity album i po prostu piękna płyta. Więc jeśli nie słyszeliście, to zdecydowanie polecam Wam to nadrobić. No i to dodaj mi na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz pod filmem. I co? To było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!